gracias. No tengas miedo. Solo quiero que estés aquí junto a mí. Me arrepiento de haber tentado a tu madre con mi ofrecimiento. Pero no estoy arrepentido de haberme casado contigo. Te amo, Matilde. Te amo desesperadamente. No, mi vida. No llores, por favor. Quisiera haberte conocido antes. Nos estamos conociendo ahora. Sí, sí, pero... Cuando te refrescaba el cuerpo para que se te bajara la calentura Me di cuenta que tiene cicatrices en la espalda Me dio tanta pena No es nada Sé que fue tu papá Él ordenó que te hicieran esto ¿Quién te lo dijo? Don Urbano. Dice que fue porque querías aprender a leer y escribir. No te angusties tanto. Eso pasó hace mucho y ya no duele. Pero debe dolerte el alma al recordar que fue tu propio padre. El alma me duele. Solo cuando pienso que me quieres dejar. Sentirte cerca Sentirte cerca siempre Espero que no se haya enojado con la señora por mi culpa Porque ahorita que fui al jardín a buscar al señor Santa María Me pareció que estaba llorando ¿Llorando? ¿Con él? Sí, lo que pasa es... Bueno, con permiso. Voy a darle el pésame a la madre de Nazario. Acompáñame, por favor. Sí. Y luego tú hasta amenazas a Benigno. Es que sospechas del alcalde y eso es muy arriesgado. Todavía no has contestado mi pregunta. ¿Por qué le confías tus preocupaciones a un extraño y no a mí? Pues porque me pareció que tú no le dabas mucha importancia. ¿Y crees que él sí? ¿Que mi seguridad, la tuya y de cuantos viven a mi alrededor le preocupa más a él que a mí? ¿Por qué prefieres abrirte con un desconocido y no conmigo? Hasta lloraste con él. Anda, vamos a ver a esa pobre mujer. ¿Y qué tengo que hacer según tú, tía? ¿Insinuarme? ¿Provocarlo? Eso no estaría nada mal. Porque embarazarte te urge más a ti que a ella. daño? ¿Tu compañía o el viaje? Me refería al viaje, por supuesto. Ya me siento bien. Estas plantas necesitan de más cuidados. Me dijiste que te gustaba la jardinería. Pues sí. Pero no aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que... Pues, ¿Qué? Pues, 
No se me ocurrió. ¿No se te ocurrió o no te interesa? Porque sientes que esta no es tu casa. Tal vez, tal vez sea por eso. que le encuentro. Urge surtir la bodega. Es Antonia la que se encarga de eso, ¿no? Sí, ayer lo iba a hacer, pero su tía se lo prohibió, diciendo que la señora es usted. Y no me apura tanto lo de la casa, sino las expensas de los peones. ¿Despensas? Sí, venga. El señor cada semana les entrega frijol, arroz y otras cosas. Y si no hay, se va a enojar. ¿Y cómo se ve eso? Ay, niña, yo le digo, venga. Se hace una lista. Se manda a alguien al pueblo con don Melquiades, el del almacén. Tiene que escribir lo que hace falta. ¿Qué hace falta? Arroz, piloncillo, azúcar blanca. A ver, niña. ¿Y las cantidades? Yo le digo, pero primero hay que ir a la bodega a ver cuánto hay. ¿Y las llaves? ¿Las llaves? Las tiene la señorita Antonia. Hay que pedírselas. Vaya, Rosario, por favor. Sí, señorita. Piloncillo. Matilde. las ponemos después. Aceite de oliva. Al señor le gusta mucho. Y también hay que preguntar ah, si ya llegó el jabón perfumado. Aceite. Y no se le olvide la lija. Pero antes el jabón. Para el baño de Manuel, supongo. ¿Es el pedido para el almacén? Sí. Lo que pasa es que me acabo de enterar que hacía falta hacerlo. Aquí están las llaves. ¿Todavía no vas a la bodega? No, apenas ahorita conseguimos las llaves. Vamos, te acompaño. Venga, sí te explico. 